Siamo nel cuore del centro storico di Cisternino, uno dei borghi più belli d'Italia, all'interno della Valle d'Itria caratterizzata da questo rigoglioso verde, quella che dovrebbe essere eh, l'utopia della città giardino. E ci troviamo all'interno di Palazzo MC, che è stato oggetto di studio, eh, di intervento, di recupero, di riqualificazione da parte del nostro studio. L'idea progettuale nasce dall'esigenza della committenza di avere un piede a terra nel centro storico dove poter anche coltivare la propria passione per la natura e quindi un contatto diretto con, con un giardino, con, con il verde. Dall'altra parte cercare di trovare una soluzione a quelle problematiche che l'edificio aveva in sé in quanto era stato abbandonato da molti anni dovute alla sua forma, questa forma rettangolare e lunga che da una parte si affaccia sulla piazza principale dall'altra parte sulla, sul lato lungo si affaccia su un vicolo molto stretto dove era molto difficile far entrare sia la luce che l'aria e anche la conformazione interna dell'edificio suddiviso in molti piccoli spazi faceva sì che il comfort abitativo fosse veramente eh, basso. Quindi abbiamo accettato questa sfida e con lo studio ci siamo messi subito al lavoro. Attraverso un'operazione di sottrazione volumetrica, al centro del palazzo è stato ricavato un patio a doppia altezza, sormontato da un ampio lucernario apribile a seconda delle necessità, distribuendo attraverso questo giardino questo benessere termo-igrometrico all'interno dei vari ambienti e tutti i vari spazi si affacciano sul giardino godendo sia di aria che, che di luce, nonché anche ovviamente di intimità. L'accesso della casa viene attraverso un piccolo ingresso collocato nel vicolo lungo dell'edificio, unico ambiente al piano terra. Da qui si arriva ad una scala che conduce direttamente al piano 9 del palazzo, caratterizzato da soffitti voltati alti che sono stati preservati. A questo livello trovano posto lo studio e la camera da letto degli ospiti, oltre ad una zona di servizio che include bagno, guardaroba e lavanderia. Ai piani superiori si accede attraverso una scala metallica sospesa dall'andamento liquidale che stabilisce una connessione spazio-temporale con l'area più contemporanea della casa, raggiungendo il patio, cuore dell'edificio. Il secondo piano ospita un'ampia area living, oltre alla camera padronale, che dispone di una vasca freestanding e di un locale a mam, posizionato dietro la testiera del letto. Salendo una scala in adiacenza alla camera da letto, si giunge al terzo e ultimo piano, che contiene la cucina e la sala da pranzo e presenta una superficie ridotta rispetto ai livelli inferiori, per via del significativo arretramento della facciata rispetto al filo stradale che dà l'opportunità di creare una terrazza giardino con vista sul centro storico. All'ultimo piano le due aree sono collegate da una passerella vetrata sospesa tra il giardino e il cielo. Il progetto ha previsto uno studio specialistico del verde per scegliere quali specie inserire nel patio, tra cui il filodendro e la musa paradisiaca. La vegetazione presente sui balconi, che riprende una tradizione tipica dei borghi mediterranei, contribuisce a tutelare la privacy degli abitanti, suggerendo fin dall'esterno l'anima verde del palazzo. Gli interni dell'abitazione sono caratterizzati da arredi in gran parte realizzati su misura e da una palette di materiali naturali. In primis il legno, utilizzato con un'unica finitura in noce canaletto, che si ritrova ad esempio in cucina, dove scende la camera da letto per essere declinato sul guardaroba. A parete a soffitto sono stati previsti intonaci a base di terre naturali che abbinate a pavimentazione in argilla contribuiscono a rendere gli ambienti caldi e materici. La mamma è completamente rivestito in marmo di Carrara, scelta in quanto pietra iconica italiana, impiegato anche in forma di mosaico esagonale nella cucina e nei bagni. 
Con questo progetto il nostro studio ha riportato alla vita un edificio dimenticato, trasformando in un'occasione per sperimentare un nuovo modo di concepire lo spazio domestico, basato sull'idea di essere immersi nella natura, in un microcosmo intimo e universale al tempo stesso. 